சாய்ராம் கோபுரம் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு விஜயதசமி ஸ்பெஷல் எபிசோட் நீங்கள் கோபுரம் டிவியில் பார்க்க போகிறீங்க அந்த டீசரில் பார்த்த மாதிரி ஷிரிடி சன்ஸ்தானில் என்னெல்லாம் இடங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் இது சொல்ல போகிறேன் அப்படின்றதோட ஒரு ஜிபிஎஸ் மாதிரி கரெக்டான ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் நீங்கள் எங்கே போனால் எந்த இடத்த நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் எந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டு வருவீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடங்களெல்லாம் சொல்ல போகிறேன் இந்த டீசரை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்டாங்க எப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆகும் உங்கள் எபிசோட் எப்போ வருது அதுக்காக நான் இப்போ இந்த விஷயத்தை முக்கியமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வார வாரம் இந்த சாய் சரித்தம் இந்த எபிசோட்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அதாவது எப்போ டெலிகாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கோபுரம் டிவியில் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டன் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கோபுரம் டிவியில் என்னெல்லாம் ப்ரோக்ராம் வருதோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வந்துடும் அதனால் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை வாங்கி நீங்க எல்லா ப்ரோக்ராமையும் பார்த்து கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தை கண்டிப்பாக பெறணும்னு சொல்லி இந்த விஜயதசமி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நாள் முக்கியமான ஒரு தருணம் இது எதுக்கு ரெண்டே கால் மணிக்கு நம்ம கோபுரம் டிவி டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டே கால் மணிக்கு ஒரு அந்த டைம்க்கே ஒரு பெரிய தாத்பரியம் உண்டு ஒரு மகத்துவம் உண்டு என்னன்னா பாபா மகாசமாதி அடைந்த ஒரு டைம் இந்த டூ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டூ தேர்ட்டி எயிட் பிஎம் வரைக்கும் மத்தியானம் கண்டிப்பாக இந்த எபிசோட் முழுக்க நீங்கள் பார்த்து என்னெல்லாம் இடத்த நீங்கள் பார்க்கணும்னு விஷ்வலாக நான் சொல்கிறத அப்படியே நீங்கள் விஷ்வலாக நினச்சி பார்த்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிற மாதிரியே நம்ம கொண்டு போய் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம எல்லாரும் வாங்கணும்னு சொல்லி முதல் இடம் ஷிரிடி மண்ணை மிதித்த உடனே முதல் முதல்ல பார்க்க வேண்டிய இடம் என்ன அப்படின்னா கண்டோபா ஆலயம் இந்த கண்டோபா ஆலயம் எதுக்கு முதல்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா பாபா முதல் முதல்ல ஷிரிடி கிராமத்தை வந்து மிதிக்கும் போது இந்த கண்டோபா மந்திர் அப்படின்ற கோவில் வாசலில் இறங்கும் போது கண்டோபா ஆலயத்தோட பூஜாரி மகல்சா பத்தி அப்படின்றவர் ஒரு சின்ன பையனா அவரை பார்த்த உடனே ஆவோ சாயி அப்படின்னு கூப்பிட்டார் அதுலேருந்து தான் நம் மகான்க்கு சாயி பாபா அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்தது பாபாவே சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டோபா மந்திருக்கு தான் முதல் முதல்ல எல்லாருமே போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்னை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சின்ன பையனாக பாபா வந்து இறங்கும் போது ஒரு பெரிய ஆலமரம் அந்த கோவில் வாசலை இருந்தது இப்பயும் அந்த ஆலமரம் அந்த கோவில் வாசல் இருக்கு கண்டிப்பா அந்த மரத்தை பார்த்து எல்லாரும் வேண்டிக்கணும்னு சொல்லி இந்த முதல் முதல் இடமாக நீங்க இந்த கண்டோபா ஆலயம் அப்படின்ற கோவிலுக்கு தான் போகணும் இந்த கண்டோபா மந்திர் முடிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு இடம் ஆசையா போற ஒரு இடம் என்னன்னா இந்த ஷிரிடிக்குள்ள சமாதி மந்திர் அதாவது பாபாக்கு மூணு வாடா அந்த சன்ஸ்தான்குள்ள மூணு வாடா இருக்கு இந்த சமாதி மந்திர் இருக்கிற வாடா பேர் புட்டி வாடா இந்த புட்டி வாடால தான் முதல்ல இந்த முரளிதர சுவாமிகள் வந்து அங்க வைக்கலாம் அப்படின்னு அதாவது கிருஷ்ணரை வைக்கலாம் பிரதிஷ்டை பண்ணலாம் அப்படின்னு பாபா இருக்கும் போதே ஆசைப்பட்டா பாபாவும் சொன்னார் ஆனா பாபாவே கிருஷ்ண ரூபத்துல வந்து அந்த சமாதி மந்திரில இன்றைக்கும் பாபாவுடைய சமாதியை பார்க்கலாம் பாபாவை பார்க்கலாம் இந்த சமாதி மந்திரில நான் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி அந்த இடத்துல பாபா உயிரோடு இருக்கார் அங்கே பாபாவை பார்த்து இந்த சமாதி மந்திரில் நீங்கள் விழுந்து கும்பிட்டு உங்களுடைய பிரார்த்தனை என்னவாக இருந்தாலும் பாபா கிட்ட சொல்லி அந்த சமாதி மந்திரிலேருந்து லேடிஸ் தனி க்ரௌட் ஜென்ஸ் தனி க்ரௌட் ஆர்த்திக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒரு தர்ஷனாக போகும்போது ரெண்டு பேரும் லேடிஸ் ஜென்ஸ் கம்பைன் ஆகி கூட போகலாம் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வர டவுட் என்ன அப்படின்னா தர்ஷன் ஆர்த்தி இதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா யாருக்கும் எந்த விதமான குழப்பங்களும் வரக்கூடாது கோபுரம் டிவியை ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த எபிசோட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இன்ன என் அவுட் ஷிரடியில் எங்கே போகணும் எங் என்ன எங்கே போனால் நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணி போகணும் நீங்கள் எப்படி ஆர்த்தி டிக்கெட் வாங்கணும் தர்ஷன் எப்படி போகணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோட் உங்களுக்காக இந்த ஆர்த்திக்கோ தர்ஷன்கோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஷிரடி சன்ஸ்தான் வெப்சைட் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள்லேயே டைப் பண்ணலாம் ஷிரடி சன்ஸ்தானோட வெப்சைட்க்கு உங்களை டைரக்ட் பண்ணிவிடும் அந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லாமே அழகாக வரும் அதாவது தர்ஷன் ஆர்த்தி இதுக்கெலாம் தனித்தனி டொனேஷன் நீங்கள் பண்ணுன்னா அது மூலமாக பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனேன்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்டில் என்ன தர்ஷன் வேணும் எந்த ஆர்த்தி வே
முன்னாடி க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ உத ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சேன்னா அது டுவெல்த்கோட அந்த புக்கிங் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவா ஸோ நீங்கள் அந்த ஆர்த்தி முன்னே புக் பண்ணணும் ஒரு டென்த்தோ நைன்த்தோ அந்த மாதிரி புக் பண்ணி இல்லை எப்போ நீங்கள் பிளான் பண்ணிடலோ அது மாதிரி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த புட்டி வாடாவில் இந்த சமாதி மந்திரில் பாபாவை பார்த்தாச்சு பாபா பார்த்துட்டு நீங்கள் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் வெளியில் வந்தோடனே ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு மரம் அதாவது பாபா முதல் முதல்ல ஷிரிடிக்கு வந்து அமர்ந்த அந்த வேப்ப மரம் அந்த இடத்துல இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த வேப்ப மரத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த வேப்ப மர வேப்ப மரம் இருக்கிற அந்த இடம் பேர் தான் குரு ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரு ஸ்தானம் அப்படின்னு எதற்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த குரு ஸ்தானுக்கு கீழே அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே நாலு ஜோதி இன்றைக்கும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நாலு ஜோதி வடிவமாக பாபா அவருடைய குரு வெங்குசா பாபாவுடைய அம்மா அப்பா இவா நாலு பேரும் ஜோதி வடிவமா இன்றைக்கும் அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே இருக்கா இந்த ஜோதி வந்து யாருனாலையும் பார்க்க முடியாது கூட்டம் ஒரு பெரிய காரணத்தினால அது மூடி இருக்கு ஆனா நம்மளோட பிரார்த்தனை என்னவாக இருந்தாலும் சரி அந்த குரு ஸ்தானம்ல நின்று பாபாவை நினைச்சுண்டு நம்ம பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா பாபா அதை நிறைவேற்றுவார் இதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த குரு ஸ்தானம்ல பாபாவை பார்த்துட்டு அந்த வேப்ப மரத்தை பார்த்துட்டு அந்த சந்தோஷத்தோட எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிடுறோம் பாபாவை பார்த்தாச்சு வேப்ப மரம் பார்த்தாச்சு அவ்வளோதான் ஆனால் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஏகப்பட்ட இடங்கள் எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் இருக்கு என்னன்னா இந்த குரு ஸ்தானம்லேருந்து நீங்க வெளியில வரும்போது நீங்க ரைட் போய் அப்படியே வெளியில போயிடுவேன் ஆனால் ரைட் சைட் போகாம குரு ஸ்தானம்லேருந்து வரும்போது அழகாக லெஃப்ட் சைட் போனேன்னா லெஃப்ட் சைட் போய் ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க பார்த்தாலே லெண்டி பாக் அப்படின்னு எழுதிருக்கும் மேல இந்த லெண்டி பாக் என்ன அப்படின்னா சாய் சச்சரித்தம்ல படிச்சிருப்போம் லெண்டி தோட்டம் இந்த லெண்டி பாக் அந்த கார்டனே அந்த தோட்டமே பாபா கையால வச்ச நிறைய மரங்கள் எல்லாம் அந்த தோட்டத்துல இருக்கு அங்க முக்கியமா இந்த லெண்டி கார்டன்ல என்னன்னா ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு அந்த மரம் வந்து பாபாவுடைய காலத்துல ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுதான் அப்போ பாபா என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அந்த மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த மரத்துக்கு ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா கரெக்டாக ஒம்பது கிளைகள் ஒம்பது வேர்கள் அப்படின்னு அந்த மரத்தில் இருக்கும் பாபா சிரமை இந்த நவவிதா பக்தி அப்படின்றத அவர் மரத்திலேயே காமிச்சார் அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு இந்த பாபாவுடைய சச்சரித்தம்ல எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் ஒரு கிணறு இருந்தது அந்த ஒரு விழா அப்போ இந்த கிணறு வந்து ட்ரை ஆகி பாபா பூவை போட்டு அந்த தண்ணி வந்து உள்ள நல்லா இல்லை பாபா அந்த பூவை போட்டு தண்ணி சூப்பராக எடுத்து அப்படின்றத நம்ம சாய் சச்சரித்தம்ல படிச்சிருப்போம் அந்த கிணறு இந்த லெண்டி பாக் நடுவில் இந்த சென்டர்ல இருக்கும் அந்த கிணறு அந்த கிணறை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல எல்லாம் பாபா நடந்து சந்தோஷமாக போய் அவர் கையால் தண்ணி ஊற்றின அந்த தோட்ட கண்டிப்பா மறக்காம பார்க்கணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த லெண்டி தோட்டத்தில் முக்கியமான ஒருத்தர் அவர் பேர் அமிதாஸ் பவானி மேத்தா இவர் யார் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பாட்டு பாபா மேலே அவ்வளோ பாட்டு அழகழகாக எழுதியிருப்பார் இந்த அமிதாஸ் பவானி மேத்தாக்கு எப்படி பாபாவை தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஒரு கிருஷ்ணரை அவர் வழிபடுவாராம் அந்த கிருஷ்ணர் படத்தில் அந்த கிளாஸில் ஒரு ஃபக்கீரோட மூஞ்சி தெரியுமா அப்போ இந்த அமிதாஸ் பவானி மேத்தாக்கு என்னென்னா யார் அந்த ஃபக்கீர் இந்த பிச்சைக்கார மூஞ்சி மாதிரி தெரியறதே இவர் யார் அப்படின்னு பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் இது அமிதாஸ் பவானி மேத்தா ஜோதீந்திரா தர்கத் கிட்ட சொன்ன ஒரு விஷயம் அது அப்படியே சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வார்த்தையை நான் சொன்னேன் அந்த ஒரு ஃபக்கீரோட முகம் தெரியறது இந்த கிளாஸ்ல அது யாரு அப்படின்னு போய் ஒரு தினமும் அவர் கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அந்த ஃபக்கீர் முகம் தெரியுமா அதுக்காக தேடி தேடி அலைஞ்சுதான் அமிதாஸ் பவானி மேத்தாக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஃபக்கீர் வேறு யாரும் இல்லை ஷிரடியில் ஒரு பெரிய மகான் சாயி பாபா அப்படின்னு தெரிஞ்சுது அந்த அமிதாஸ் பவானி மேத்தா நிறைய பாட்டு எழுதியிருக்கார் பாபா மேலே பாபாவுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்குமா அந்த அமிதாஸ் பவானி மேத்தாவோட சமாதி இந்த லெண்டி தோட்டத்தில் இருக்கு அவருடைய சமாதி மட்டும் இல்லாமல் முக்தா ராம் அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த முக்தா ராம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பாபாவோட சமாதிக்கு அப்புறம் எல்லா பக்தர்கள்கிட்ட என்ன சொன்னார் தெரியுமா பாபா வந்து அவரோடைய சீட்டில் என்னை உட்கார சொன்னார் அப்படின்ற ஒரு பொய்யை சொன்னார் அப்போ கூட தாத்தியா பட்டேல் மாதவராவ் தேஷ்பாண்டே நானா சாஹேப் சந்தோர்கர் காக்கா சாஹேப் தீக்ஷித் எல்லாரும் சொன்னாலாம் முக்தாராம் பெரிய தப்பு பண்ணுற பாபாவோடைய இடத்துல யாரும் உட்கார முடியாது யாரும் அவருக்கு ஈடேனையா இருக்கவே முடியாது அங்கே உட்காராதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது முக்தாராம் சொன்னாரா நான் அப்படி தான் உட்காருவேன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல உட்காந்தார் ஆனால் உட்காந
அந்த சமாதியானத்துக்கு அப்புறம் எட்டாவது நாள் அவர் போய் உட்காந்தார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் சுத்தமாக உடம்ப முடியாமல் போய் துவாரகா மாய்க்கு ஓடி வரும்போது துவாரகா மாயில் உட்கார கூட முடியலையா அப்படியே ரத்த வாந்தி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால் அவர் வீட்டுக்கு போனார் அந்த நொடியிலேருந்து அவர்னால் பாபாவுடைய துவாரகா மாயை கூட மெதிக்கவே முடியல அந்த முக்தாராம் அப்படின்னு பாபா செல்லமாக கூப்பிட்டார் அந்த முக்தாராம் அப்படின்றவருடைய சமாதியும் இந்த லெண்டி பாகில் இருக்குது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சமாதி இந்த லெண்டி தோட்டத்தில் இருக்குது அது யாரோடதுனா ஷியாம் கரண் அப்படின்ற இந்த குதிரையை பற்றி நம்ம சாய் சச்சரித்தமில் படிச்சிருப்போம் இந்த ஷியாம் கரண் அந்த பாபா ரொம்ப செல்ல குதிரையாக வச்சு பாபா சாவடி ஊர்வலம் போகும்போது அந்த குதிரையை முன்னாடி நிற்க வச்சு அந்த குதிரை ஆடிண்டே போகுமா அந்த சாவடி ஊர்வலம் போது இந்த குதிரைக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த குதிரையை டெக்கரேட் பண்ணி அவ்வளோ செல்லமாக வச்சிருப்பார் நம்ம பாபா அவர் பாபா வந்து இந்த குதிரையை செல்லமாக ஷியாம் கரண் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் அந்த ஷியாம் கரணோட சமாதியும் இந்த லெண்டி தோட்டத்தில் இருக்கு இந்த லெண்டி தோட்டத்தில் ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் பார்த்தேன்னாலே உங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஜோதி தெரியும் அது என்னென்னா நந்தா தீப் அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த நந்தா தீப் இடத்துல ஒரு குட்டி தத்தாத்திரையரோட கோவில் இருக்கு புஜாரி அதாவது ஷிரடி சன்ஸ்தானில் இருக்கிற புஜாரி என்ன பண்ணுவான்னா இந்த தத்த ஜெயந்தி அப்படின்னு ஒரு விழா இருக்கு அந்த விழா அன்னைக்கு ரொம்ப கோலாகலமாக அந்த தத்தாத்திரையார அலங்காரம் பண்ணி ரொம்ப கோலாகலமாக அந்த விழா அவங்க கொண்டாடுவோம் அதுக்கு பக்கத்திலேயே நந்தா தீப் அப்படின்ற ஒரு ஜோதி இருக்கு அது வந்து அணையா விளக்கு எந்த நேரமும் அந்த நந்தா தீபம் எரிஞ்சுண்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அந்த நந்தா தீபம் எப்போ யாரால் வந்தது அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் கல்வன்கர் அப்படின்ற ஒருத்தர் இருந்தாராம் இவருக்கு வந்து ஒரு தீபம் ஏற்றி வச்சு அப்படியே வழிபட்டுண்டே இருப்பார் இவருக்கு என்ன தோணித்து அப்படின்னா சரி இந்த தீபத்தை சுற்றி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி கட்டினா என்ன அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கட்டினார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் அதுக்கப்புறம் இன்றை வரைக்கும் ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இந்த தீபம் எரிஞ்சுண்டே இருக்கும் இது பாபாவுடைய அந்த காலத்திலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அணையா விளக்காக இருக்குது அதை பார்க்கறதெல்லாம் பெரிய ஒரு குடுப்பி அதனால அதை பார்த்துட்டு அந்த தத்தாத்திரையரை வழிபட்டுட்டு நீங்கள் அந்த லெண்டி பாக்லேருந்து அந்த லெண்டி தோட்டத்திலேருந்து வெளியில் வரும்போது நீங்கள் நேராக போனேன்னா நேராக போய் ஃபுல்லாக கேட் கிட்ட போகாமல் நீங்கள் நேராக போனேன்னா அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு கேப் மாதிரி இருக்கும் அது லெஃப்ட் சைடில் போனேன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான இடம் எல்லாரும் பார்க்க விடுற ஒரு இடம் என்னென்னா பாபா உயிரோடு இருந்த காலத்தில் அவருடைய கூடிய நெருங்கிய ஒரு பக்தர்களுடைய சமாதி எல்லாம் அங்கே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அங்கே போனாலே நம்ம நம்மளுக்கு அறியாமல் கண்லேருந்து ஒரு அழுக வரும் எதனால் அப்படின்னா பாபா கூட பாபாவை தொட்டு அவருக்கு பாதாபிஷேகம் பண்ணி அந்த பாத தீர்த்தத்தை குடித்து அந்த பக்தர்களுடைய சமாதி அங்கே இருக்குது யாரோட சமாதி அங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹஜி அப்துல் பாபா அப்படின்றவருடைய சமாதி பாவ் மகராஜ் கும்பர் அவருடைய சமாதி நானாவளி அவருடைய சமாதி விபி ஐயர் அப்படின்னு சொல்லுவா அவரோட சமாதி அதுக்கப்புறம் தாத்யா கோட் பட்டேல் தாத்யா கோட் பட்டேலோட சமாதியும் அங்கே இருக்குது இவா அஞ்சு பேரோட சமாதியும் அங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த சமாதியை போய் தொட்டு அங்கே வணங்கிட்டு வரலாம் இந்த தாத்யா கோட் பட்டேல் அப்படின்றவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த விஜயதசமி அன்னைக்கு அவரை பற்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது தாத்யா கோட் பட்டேல் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு மனிதருக்காக தான் பாபா அவரோட உயிரை விட்டு தாத்தியா பட்டேலை காப்பாற்றினார் நம்ம கோபுரம் டிவி சாய் சரிதம் எபிசோடில் இந்த சமாதியோட முழு லீலை அதை நான் சொல்லுவேன் ஆனால் தாத்தியா பட்டேலுக்காக தான் பாபா அவரோட உயிரை விட்டார் ஏன்னா தாத்தியா பட்டேலோட அம்மா பாய்ஜா பாய் அப்படின்ற அந்த அம்மையார் இறந்து போகும்போது பாபா கிட்ட சொன்னாலாம் பாபா என் பையனுக்கு எனக்கு அப்புறம் யாரும் இல்லை நீ தான் அவனை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாபா சொன்னாராம் என் உயிரை கொடுத்தாவது நான் உன் பையனை காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு கொடுத்த அந்த சத்திய வாக்குக்காக இந்த பைஜாபாயோட பையன் தாத்யா கோட் பட்டேல் அப்படின்றவருக்காக பாபா சமாதியாகி இந்த விஜயதசமி தினத்தன்னைக்கு அதாவது உடல் வந்து அவருக்கு உயிரோடு தான் இருக்கார் இன்னி வரைக்கும் பாபா உயிரோடு தான் இருக்கார் ஆனால் அவருடைய சமாதி நிலை அன்னைக்கு விஜயதசமி அன்னைக்கு பாபா அடைந்தார் அதனால் அந்த முக்கியமான மனிதர் பாபாவோட நெருங்கிய ஒரு நண்பர் ஒரு நெருங்கிய ஒரு பந்தம் தாத்யா கோட் பட்டேல் அப்படின்றவரோட சமாதி இவ அஞ்சு பேரோட சமாதியும் பார்த்துட்டு இந்த பக்தர்களோட சமாதி எல்லாம் நம்ம மனசார வேண்டிண்டு அந்த சமாதி கிட்ட போகிற மாதிரி நம்ம நினச்சிண்டு பாபாவை பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி பாபா சமாதியான டைம் 
2.15 pm லேந்து 2.38 pm வரைக்கும் நீங்கள் 2.15 லேந்து 2.30 வரைக்கும் இந்த episode நீங்கள் பார்த்திருப்பேல் இந்த 2.30 லேந்து 2.38 வரைக்கும் இது சமாதி ஆன டைம் நால இந்த எட்டு நிமிஷம் பாபாவா ஆத்மார்த்தமான பக்தியோட பாபா சமாதி ஆயிட்டாலும் என்றென்றைக்கும் நம் கூட வாழணும் நம்ம ஆசிர்வாதம் பண்ணணும்னு மனசார பிரார்த்தனை பண்ணி அடுத்த எபிசோட் ரொம்ப தூரம் இல்லை இன்னும் அடுத்த ரெண்டே நிமிஷம் டூ ஃபார்ட்டிக்கு உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் ஆகும் அந்த எபிசோடில் வேறு நிறைய இடங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நீங்கள் விட்டு போன இடங்கள் எல்லாம் நாம் பார்ப்போம்னு சொல்லி அடுத்த எபிசோடில் நான் உங்களோட நேரேன் நன்றி வணக்கம் ஓங் சாயா உலகத்தில் பக்தி கண்டு இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சேனல் கோபுரம் டிவி சேனல் இதில் வந்து பக்தி மட்டும் இல்லை பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு ஷீரடி சாய்பாபா அவர்களின் வரலாறு பன்னிரண்டு ஆழ்வார்கள் பற்றிய தொகுப்பு மகா பெரியவர் பற்றிய ஆய்வுகள் ஜோதிடம் ஒரு ஆய்வு அப்புறம் ஆன்மீக அதிசயங்கள் இது அனைத்தும் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து அவங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிஸியான காலகட்டத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா நமக்கு தேவை வந்து எதையும் கொண்டு போக போகிறதில்ல கொண்டு போவது இறையாறுல மட்டும்தான் இறையாறுல கொண்டு போகணும்னா இதெல்லாம் பார்க்கணும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இறைவன் நன்றி ஒரு அனுபவம் அசையாது ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லோரும் வந்து கோபுரம் டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி டாட் காம் பக்தி பக்தி மயம்